Parmi les phénomènes les plus intrigants qu'il nous soit donné d'observer, la germination d'une graine reste l'un des plus fascinants. Température, taux d'humidité, d'oxygénation, comment ne pas s'émerveiller de toutes ces conditions initiales nécessaires pour qu'une graine germe correctement et se développe en un organisme autonome qui vivra sa propre vie indépendamment de la personne qui a semé cette graine Et que dire de ces situations où cette personne n'a même pas conscience qu'elle est sur le point de semer une graine qui changera le cours d'une vie à jamais c'est précisément ce qui s'est déroulé le 11 août 1999, dans la campagne de Vouchtri, au Kosovo. Depuis quelques jours, tout le pays ne parle que de ça. Ce dimanche, une éclipse solaire est annoncée. Partout, les craintes et les superstitions liées à ce phénomène rarissime se propagent. Mais loin de ses croyances irrationnelles dans sa petite ferme isolée, Ahmet Iseni appelle sa petite fille de 4 ans, prend un grand seau, le remplit d'eau, et lui propose alors d'observer le soleil en toute sécurité via ses reflets à la surface. À l'heure prévue, le spectacle est au rendez-vous et la petite Pramvera observe l'éclipse avec des yeux émerveillés. Ce grand-père prévenant est loin de le savoir, mais à cet instant précis, il vient de planter une graine qui ne cessera de germer chez sa petite fille et qui l'amènera directement jusque dans les couloirs de la NASA. Plus tard, Pranvera Iseni ferme son ordinateur, abasourdi. Une nouvelle, excellente nouvelle par ailleurs, lui donne le tournis. Elle, qui vient de nulle part, qui a grandi dans une campagne reculée et qui a passé les premières années de sa vie à voir les hommes s'entretuer autour d'elle, se sent brusquement envahie de bienveillance. Elle lève les yeux au ciel et repense à toutes les épreuves qu'une jeune adolescente de 16 ans ne devrait pourtant pas avoir à vivre. En premier lieu, la guerre. Le conflit qui opposait l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo voit son achèvement le 11 juin 1999 avec l'intervention de l'OTAN. C'est donc dans la peur et les bombes que la petite Pranvera devrait grandir dans un après-guerre, dont le bilan humain s'élève à plus de 13 000 victimes entre 1998 et 2000. Le deuil, ensuite, avec la perte de cette figure de proue qu'était son grand-père, emportée par un cancer lorsqu'elle avait 8 ans seulement. Ce grand-père qu'elle aimait tant et dont elle dira plus tard qu'il était et sera toujours son héros. Ainsi qu'un deuxième deuil tout aussi violent puisqu'elle perd l'une de ses sœurs dans un terrible incendie. Alors, contre vents et marées, Pranvera s'accroche. Et en 2011, malgré ce passé douloureux, elle est devenue une adolescente somme toute assez classique. Grâce à l'ordinateur du lycée, elle met en ligne sur la nouvelle plateforme de vidéo appelée YouTube des petites créations dans lesquelles elle s'amuse à jouer la comédie avec des amis, voire à les réaliser. Ces mini courts-métrages n'éludent malgré tout pas la passion qui la dévore et qui n'a fait qu'augmenter depuis cette fameuse éclipse de 1999, l'astronomie. Un domaine qui brille par son absence au Kosovo. Aucun observatoire dans le pays, aucun représentant, pas de ressources dans les bibliothèques. Et pourtant, c'est une passion qu'elle compte bien transmettre. À cet effet, depuis plusieurs mois maintenant, elle s'est créée une page Facebook qu'elle alimente avec assiduité de ses observations, des actualités astronomiques et de quelques montages qui témoignent de son envie de s'engager dans ce monde. Peu à peu, la page s'étoffe et la jeune fille devient de plus en plus suivie sur les réseaux. Jusqu'à ce jour de 2011 donc, où elle éteint son ordinateur, un peu décontenancée par la nouvelle incroyable qu'elle vient d'apprendre. Un admirateur croate, lui-même astronome amateur, lui propose de lui offrir purement et simplement un télescope. À partir de cet instant, elle comprend que cette communauté qu'elle a patiemment construite la soutient réellement dans son projet de diffuser l'astronomie autour d'elle. Décidant de faire honneur à ce cadeau inestimable, sa décision est prise. Elle parcourra les écoles de tout le pays, une par une s'il le faut, 
et armé de ce précieux télescope fera découvrir l'astronomie à un maximum d'enfants. Et c'est ainsi que de 2011 à 2015, elle n'aura de cesse de tenter d'amener l'astronomie dans les salles de classe, allant parfois jusqu'à former les professeurs aux observations. Seulement, un problème de taille se pose lorsqu'elle réfléchit à la façon de se former elle-même. Lorsqu'elle parcourt les documents relatifs à cette discipline, elle s'aperçoit qu'il n'existe absolument aucun magazine, aucun site internet ni aucun livre, bref, aucune ressource dans sa langue, l'albanais. Qu'à cela ne tienne, du haut de ses 16 ans, elle décide d'apprendre l'anglais en autodidacte, avec comme seul objectif de réussir à comprendre les différentes publications relatives à sa passion. Et en quelques mois, le résultat est là. Sa maîtrise de la langue est telle qu'elle peut prendre contact plus facilement avec des représentants étrangers. Ajoutons à cela le tissage culturel qu'elle a patiemment confectionné dans toutes les écoles dans lesquelles elle est intervenue en traversant le pays, et on arrive alors à la même conclusion que celle à laquelle elle était parvenue à l'époque. Et si elle créait une association pour porter son projet et relier officiellement toutes ces personnes qu'elle avait converties Han, comme elle aime qu'on l'appelle, crée alors l'Astronomy Research of Kosovo, le premier club d'astronomie du pays. Nous sommes en 2015, elle a 18 ans. Outre le fait de donner un cadre administratif à ses actions dans les écoles qu'elle poursuit plus que jamais, l'activité principale de ce club consiste dans l'organisation d'événements de sensibilisation à l'astronomie dans différentes villes. Adhérent par adhérent, armée de sa seule patience et de sa grande passion, elle rassemble autour d'elle une communauté grandissante. En deux ans, l'AOK compte désormais une centaine de membres, autant de personnes qui n'avaient parfois jamais entendu parler d'astronomie un an auparavant. Et déjà, Pranvera nourrit secrètement un rêve totalement inaccessible, mener son association si haut qu'il en aboutira à la construction du premier observatoire et planétarium au Kosovo. En 2015, un événement plus que symbolique pour Pran est annoncé dans tout le pays. Le 20 mars prochain, une éclipse solaire est annoncée. Évidemment, pas question pour elle de la contempler seule en se tournant les pouces. Elle organise alors des séances d'observation en pleine rue de Pristina, la capitale du Kosovo. L'association AOK bénéficie alors d'une tribune inespérée et pendant toute la journée, les rencontres vont s'enchaîner pour Pran. Le public est au rendez-vous, l'intérêt des gens est évident et Pran montre là encore sa faculté incomparable de transmettre ses connaissances. Parmi les moments marquants de cette journée, c'est entre autres là qu'elle fera connaissance avec quelqu'un qui comptera beaucoup dans la suite de cette histoire, un certain Milem Rushiti. Suite à cet investissement indéfectible pendant de nombreux mois, l'effet boule de neige se poursuit lorsque le ministère de l'Éducation nationale prend contact avec elle afin de lui commander le développement d'un programme d'astronomie destiné à être utilisé dans toutes les écoles du Kosovo. Évidemment, elle prend cette tâche très au sérieux, allant encore une fois jusqu'à former les enseignants aux observations, grâce notamment à des télescopes offerts par la société allemande GIZ. Mais la graine semée par Ahmed Iseni en 1999 n'en était alors qu'à ses débuts de germination. Car au-delà du fait que le nom de Pranvera Iseni devenait connu dans tout son pays, sa renommée commença peu à peu à traverser les frontières, se répandant de club d'astronomie en club d'astronomie. Tant et si bien que rapidement, dans toute l'Europe, une nouvelle se répandait peu à peu. Une jeune Kosovarde de 18 ans était en train de convertir son pays à l'astronomie. Seule représentante de cette discipline au Kosovo, on commence donc à l'inviter pour des conférences en Italie, en Suisse ou au Festival Sunday en Australie. Fidèle à ses habitudes, Pranvera profite de tous ses voyages pour visiter également de nombreux sites astronomiques et tisser encore et toujours du lien dans la communauté. C'est ainsi qu'à elle seule, elle établit un réseau mondial d'astronomes amateurs et professionnels. C'est en 2017 qu'elle reçoit un appel qui changera le cours de son existence. Robert Reeves, le célèbre astronome américain, lui propose de faire un discours lors de la convention scientifique Texas Star Party. Elle effectue alors son premier discours en anglais et enchaîne sur une longue série de visites à travers les états unis organisées pour elle par les astronomes. Un périple qui se terminera en beauté par la visite du mythique centre spatial Kennedy en Floride. Et alors qu'elle a plutôt l'habitude de parler devant un public de néophytes à qui elle fait partager sa passion, elle devra maintenant se résoudre à cette nouvelle à la fois excitante et effrayante 
échanger avec des astronomes professionnels de la NASA. Nous sommes en 2017, la graine semée par son grand-père a définitivement germé et la plante amorce son irrésistible croissance. La réaction en chaîne consécutive au travail titanesque qu'elle a effectué pendant des années était inévitable. Tout d'abord, le Charlie Bates Solar Astronomy Project, le plus grand programme mondial de sensibilisation à l'astronomie solaire, la désigne comme représentante officielle de la succursale du Kosovo. Elle reçoit ensuite le prix 24 Under 24, décerné par la Ligue Astronomique pour son programme « Les petites choses font de grandes différences ». Et comble de la reconnaissance, un astéroïde est officiellement baptisé du nom de 45687 Pranvera Iseni, en son honneur. Pour la première fois de l'histoire de son pays, un astre porte officiellement le nom d'une habitante du Kosovo. Et pourtant, la plus belle de toutes les récompenses restait encore à venir pour Pranvera, alors âgée de seulement 18 ans. Car à son retour, elle est convoquée par le gouvernement kosovar pour une réunion de réflexion autour d'un mystérieux projet. La jeune femme se rend au ministère et apprend alors la volonté du gouvernement de la nommer coordinatrice de la construction du premier observatoire et planétarium du pays. Le rêve secret qu'elle nourrissait à la création de l'astronomie à Autriche-Kosovo est en train de devenir réalité. Dès lors, évidemment, son investissement dans ce projet sera sans limite. Mais alors que le projet est pourtant officiellement validé, le gouvernement annonce un retard dans le déblocage des fonds. Le décalage de 7 mois pousse Pranvera à l'organisation d'une manifestation sur les marches du ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies. Elle obtiendra gain de cause et les fonds seront débloqués par la suite. Et pendant que les prix continuent de tomber dans l'année 2019, avec notamment le prix Master à Autriche de la Ligue Astronomique, ou encore le prix Michael Reynolds de l'association Lunar and Planetary Observers, elle obtient également une opportunité pour effectuer son Master en Planétologie à l'Université de Californie, Santa Cruz. C'est aussi là-bas qu'elle passera sa thèse sur les astéroïdes, météorites et petites planètes. Car oui, on a tendance à l'oublier, mais toutes ses activités étaient réalisées sur son temps libre, en complément de son statut d'étudiante. À son départ du Kosovo pour les états unis il lui faudra pourtant se résigner à un acte à la fois symbolique mais nécessaire. Laisser la présidence de sa structure, l'Astronomy Outreach of Kosovo, qu'elle continuera évidemment de soutenir à distance. Son successeur n'est autre que son ami, Milaim Rushiti, rencontré lors de l'éclipse de 2015 pendant l'un des premiers événements publics de l'association. Elle lui laisse une structure qu'elle a portée à bout de bras, qui a démarré avec quelques amis seulement et qui touche maintenant environ 25 000 personnes par an, avec un projet gouvernemental d'observatoire astronomique à la clé. Et tout ça en moins de 8 ans d'activité. À l'heure où je tape ces quelques lignes, en novembre 2023, l'observatoire est désormais achevé et son ouverture est prévue pour mai 2024. Toute l'équipe de l'astronomie à Autriche of Kosovo est mobilisée. Milem Rushiti est en premier lieu qui n'hésitera pas à faire don de son propre terrain pour y accueillir l'observatoire. Quant à Pranvera, elle continue d'en faire régulièrement la promotion sur les réseaux sociaux, comme elle l'a toujours fait depuis son plus jeune âge. Alors bravo, Madame Iseni. Bravo pour tout ce que vous avez réalisé pour votre pays. Bravo également pour ces choses dont je n'ai même pas pu parler dans ma vidéo, comme la découverte d'un astéroïde en 2021, ou encore l'organisation de la première convention internationale sur l'astronomie et les sciences planétaires au Kosovo. Rendons-nous compte, vous avez réalisé tant d'actions pour l'astronomie mondiale qu'il est d'ores et déjà difficile de toutes les résumer, à seulement 28 ans. Parti d'une ferme reculée dans la campagne de Pristina, vous avez fait tomber un par un tous les murs qui vous séparaient de vos objectifs, montrant au passage que la passion est le seul moteur de l'humanité, reléguant au vestiaire l'isolement géographique ou l'argent qui n'ont été que des détails balayés par votre vocation et votre enthousiasme. Madame Iseni, vous avez magnifiquement fait germer cette graine que votre grand-père avait semée ce jour-là. Et vous avez eu la formidable humanité de la démultiplier 
en la semant à votre tour chez des milliers et des milliers d'autres personnes, qui sont désormais reliées par un fil invisible. La dévotion de celle dont le nom, Pranvera Iseni, est encore beaucoup trop peu connue du grand public et qu'il nous appartient de faire connaître autour de nous. À sa modeste hauteur, puisse cette vidéo y contribuer.